Bene, grazie. Devo dire che ho già avuto occasione di ringraziare il Ministro e anche il Presidente del Consiglio, in verità per l'investimento straordinario che è stato fatto sul Mezzogiorno, in particolare sull'alta velocità, Salerno, alta, velocità, alta capacità Salerno-Reggio Calabria, 11 miliardi e 2 in dieci anni per fare questa infrastruttura mi pare che sia veramente uno sforzo straordinario e credo che sia stato fatto, e di questo voglio dare atto al Governo, in termini proprio di progetto Paese. Tra l'altro eh, viene fatto all'interno di un progetto, un PNRR, che comunque ha molto presente, come è stato ben illustrato nelle schede, il tema sostanzialmente dell'ecosostenibilità e quindi non è una cattedrale nel deserto, ammesso che una infrastruttura di questo tipo lo possa essere, ma si collega ai territori con elettrificazione, stazioni, sperimentazioni, ferrovie turistiche e tutto il resto. E quindi ricompone una frattura. Io credo che la non totale eh, diciamo così, adesione e condivisione di questi investimenti, qui vengo alla domanda, siano fondamentalmente due. Il primo probabilmente bisognerebbe eh, illustrare meglio, visto che nelle schede c'è un'articolazione diciamo, del finanziamento sia PNRR che fondo d'accompagnamento nei dieci anni, spiegare meglio che cosa si fa sostanzialmente in questi dieci anni. E l'altra questione è quella che è stata posta sia dai colleghi Rixi e Sozzani, cioè noi abbiamo da una parte questa ricomposizione Salerno-Reggio Calabria, abbiamo l'alta velocità Palermo-Messina-Catania, c'è un punto di interruzione che è il ponte sullo stretto. Ora, la stessa Commissione del Ministero non solo ha detto che questo attraversamento stabile dello stretto si deve fare, ma ha anche spiegato Cosa abbiamo perduto in questi 20 anni che non si è fatto questo attraversamento in termini di PIL, di sviluppo, di occupazione e tutto il resto? Quindi non è semplicemente il completamento del corridoio TNT, ma è anche proprio ancora una volta la totale ricomposizione sostanzialmente della frattura. E anche su questo però abbiamo bisogno di un cronoprogramma. Abbiamo bisogno all'indomani della relazione della Commissione di un cronoprogramma e di capire se i 50 milioni che ci sono per la progettazione possono essere usati immediatamente in maniera tale da poter far partire, magari con fondi diversi ovviamente dal, che da quelli del PNRR, subito eh, quest'opera. Chiudo chiedendo alcune questioni che riguardano sostanzialmente il tema diciamo, della riduzione delle accise per quel che riguarda il cold ironing che rappresenta uno degli elementi chiavi del PNRR, come mai la RERA non ha ancora emanato la norma attuativa e anche per quel che riguarda la fornitura di energia elettrica alle auto, eh, come, diciamo, come mai la RERA non ha ancora, fatto, eh, diciamo, non ha ancora definito le tariffe. Io credo, ecco, queste sono due domande eh, diverse, ma il punto strategico delle questioni che ho posto prima è eh, fondamentale. Se vogliamo davvero far passare come è questo investimento eh, complessivo, eh, alta velocità, eh, al, sia in Calabria che in Sicilia, ponte sullo stretto, come questi veramente dieci anni che possono trasformare l'Italia. Grazie.